Salam. Bugün çok güzel, tatlı ve şakalatlı tort hazırlayıram. Evvelce iki kap götürürüm. İçerisinde dört adet yumurtanın ağına bir kaba sarısını ise bir kaba tökürüm. Qeyd edelim ki yumurtalar otak şeraitinde olmalıdır. Daha sonra yumurtanın ağına bir çimbik düz əlavə edirəm. Bir istəkən şəkərin yarısını yumurtanın ağına, yarısını isə yumurtanın sarısına tökürəm. Daha sonra isə mikserlə yumurtanın ağını karıştırırım. Qeyd edelim ki yumurtanın rəngi ağarıb və çalda olana kadar karıştırmaq lazımdır. Artık hazırdır. İndi ise yumurtanın sarısına bir paket vanil elave edelim. Ve mikserle karıştırırım. Biraz karıştırdıktan sonra içerisinde yarım stekan ilik su elave edip yeniden karıştırırım. Daha sonra ise bir stekan unu elave edip ve mikserle karıştırırım. Yaşı karıştırdıktan sonra bir paket bir paket kabartma ve bir paket kakaonu töküp Yeniden karıştırırım. Hamirin biraz duru olduğu için iki kaşık un daha elave edip yeniden karıştırırım. Artık hazırdır. Hazırladığım hamiri yumurtan ağına az az elave edip yavaş yavaş karıştırırım. Evvelceden yağladığım kabın içerisine tökürüm. Ve evvelceden kızdırılmış 200 derece sobada pişmeye koyuyorum. Pişme müddəti 30-40 dakika olur. Ve bu müddette sobanın ağzını asmağa mesele etmiyorum. Artık bisküvitim hazırdır. Bu kayda ile bir adet de bisküvet hazırlamışam ve içerisine damla şakalak dökmüşüm. İndi ise bisküveti bıçakla iki siteye bölürüm. Kenara koyup kremi hazırlamaya başlayalım. Kabın içerisinde otak şeraitinde saklanmış 200 gramlık yağı elave edelim. Ve 
dinamik seriyle karıştırmaya başlayalım. Yağı yaxşı, yağı yaxşı karıştırıp açandan sonra içerisinde malakonu az az əlavə edib karıştırırım. Evvelce bir kaşık malakonu götürüp kenara koyuram. Kalan malakonun hamısını da elave edelim ve iki kaşık kakao töküp yeniden karıştırırım. Demek ki aşağı tükürümüm hazırdır. İndi seçenlere koyduğum bir kaşık malakonun içerisinde süt alabı edip karıştırırım. Bisküvitin bir listesini kabın üzerine koyuram. Üzerine hazırladığım sütlü malakonu tökürüm. Ve üzerinden krem seçirim. İndi ise üzerine şimdi yat bezeşleriyle bezeyle. Artık tortum hazırdır. Bir gün saxlayandan sonra kestim. İndi isə yoxlaya. Gördüğünüz gibi çok güzel ve yumuşak tort alınıbdı. Herkese bu kaydayla hazırlamağı mesele görürüm. 
Hazırlayan herkese hoş olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.